现在开始第一题。一，对不起，先生，那种蛋糕已经卖完了。不过，您可以尝一下这种饼干，味道也很不错。他想买蛋糕。二，我挺喜欢现在住的地方，很安静，不像以前住的地方。虽然交通方便，但是周围很吵。他现在住的地方很安静。三，虽然很多大学生毕业后希望留在大城市工作，但也有不少大学生选择去农村，因为在那里也有许多好的发展机会。大学生不愿意去农村工作。四，您是要去会议室吗？那不用上楼，会议室就在一层。您往前走，就在电梯左边。会议室在二层。五。现在是九点半，请大家注意，一小时后我们还在这个入口集合。参观过程中，请大家注意安全。参观时间是一小时。六。因为塑料袋会给环境带来污染，所以现在超市不再免费提供塑料袋。有需要的顾客可以向超市购买。超市提供免费塑料袋。七，和森林一样，在海洋里也生长着很多种植物，它们与海洋里的动物共同组成了一个美丽的海底世界。海洋里的植物很少。八，我父亲是医生，母亲是演员。我的性格很像我父亲，我的理想就是做一个像父亲那样的医生。他的职业是演员。九，张记者，我刚刚接到通知，明天要出差，恐怕没时间和您见面了，很抱歉。等我回来以后再跟您联系，我下周一回来。他下周回来。十，习惯是不容易改变的，因此，在孩子小的时候，父母要帮他们养成好的生活学习习惯。
习惯很难改变。第二部分，一共十五个题，每题听一次。例如，该加油了。去机场的路上有加油站吗？有，你放心吧。难的主要是什么意思？现在开始第十一题。十一，喂，你好，我在网上看到你们的广告，你有房子要出租是吗？实在对不起，那个房子暂时不租了，对不起。女的为什么表示抱歉？十二，明天周末了，你有什么安排吗？我刚出差回来，有点累，就想在家里休息休息。男的周末准备做什么？十三，这几个西红柿怎么吃？就加点糖，做个凉菜吧。女的打算怎么吃？十四。真羡慕你，除了平时的节假日，还有一个寒假和一个暑假。当时选择这个职业，没考虑到这些，我只是喜欢和孩子们在一起。男的最可能是做什么的？十五，那个饭店离咱们家也太远了，我们就在附近吃吧。不算太远，他的菜做的很好吃，而且价格也不贵。女的觉得那家饭店怎么样？十六，导游刚才说还要多久才能到长城？还有半小时就到了。我本来以为还得一个小时呢。到长城还要多长时间？十七，你为什么不喜欢小王？他不是挺成熟的吗？可是他一点儿也不幽默，约会的时候真无聊。女的喜欢什么样的人？
十八，小王，我要去办签证，需要准备哪些材料？我也不是很清楚。我有大使馆的号码，您给他们打个电话问问。关于女的，可以知道什么？十九，你怎么懂这么多法律知识？我研究生读的就是法律专业呀。你不知道，女的熟悉哪方面的知识？二十，怎么样？那个技术上的问题解决了吧？我以为。今天能顺利解决，但是情况比我想的复杂的多，怎么办呢？男的现在心情怎么样？二十一。以上是这次活动的计划，看看大家还有什么意见。我觉得安排的很好，由你来组织，我们都很放心。他们最可能在做什么？二十二，你的鼻子怎么流血了？快用纸擦擦。我还不习惯北方的气候，估计是天气太干燥。男的怎么了？二十三，只剩下十五分钟，今天恐怕要迟到了。别担心，现在不堵车，十五分钟肯定够。女的主要是什么意思？二十四，经理，我想把这个任务交给小李，您看合适不合适？他有能力，也有责任心，虽然经验不多，但可以让他试试。谁缺少经验？二十五，昨天下午的演出怎么样？你没有和我一起去看，真是太可惜了。女的觉得表演怎么样？第三部分，一共二十个题，每题听一次。例如，把这个文件复印五份，一会儿拿到会议室发给大家。好的，会议是下午三点吗？改了。
三点半，推迟了半个小时。好，六零二会议室没变吧？对，没变。会议几点开始？现在开始第二十六题。二十六，你一个人对着手机笑什么？我妹刚发来一个笑话，你看看，笑死我了。这么好笑，那你也给我发一个。好的，我给咱办公室的同事都发一遍。他们是什么关系？二十七，姐，您这儿有中国地图吗？没有，你要地图做什么？我想看看长江。都经过了哪些省市？你知道吗？真笨，上网一查不就知道了吗？那不一样。男的想了解长江的什么？二十八。我们去对面的商店看看吧。我真的受不了你了，你到底还要逛多久？我们才逛了一个小时。时间过得真慢，和你逛街比上班还辛苦。男的现在是什么感觉？二十九，见到你真高兴。你已经硕士毕业了吧？是的，我去年就毕业了。那你现在在哪儿工作呢？我还没参加工作呢，毕业后直接读博士了。关于女的，可以知道什么？三十，你好，我是前台。你好，我住八零七，楼下现在还有早饭吗？对不起，早饭提供到九点。明白了，谢谢你。现在最可能是几点？三十一，我们爬到六层了，可以了吧？不行，要爬到十四层，这样才有效果。啊，可是我现在就没力气了。想减肥就要坚持，我们先休息休息再爬。他们为什么爬楼梯？三十二，咱家的洗衣机坏了，商场正好打折，我们顺便买一台吧。今天买的东西太多了，钱不够了，下次再说。我带着信用卡呢，给你。好吧。
，他们现在在哪儿？三十三，你看，这个怎么样？图书馆招聘人，在哪儿？我看看，好像挺适合你的。三千五，工资还挺高。那我先发个电子邮件吧。这个工作的工资是多少？三十四，你的咳嗽怎么一直没好？去医院看看吧。不去，不是很严重，吃点药就行了。关键是，你吃了药也没好呀。不去，我跟你说，其实我是怕打针。男的为什么不去医院？三十五，这些塑料盒子还有用吗？没用了，没用的东西就放垃圾桶里，别到处乱扔。好吧，那我现在把房间整理一下。女的是什么态度？第三十六到三十七题是根据下面一段话：有个人出名之前穿得很随便，朋友对他说：“应该买件漂亮的大衣。”他笑着回答：“我本来就没有名，穿得再漂亮，也没有人会认识。”几年后，出了名的他。穿的仍然很随便，朋友又提醒他：“快去做件漂亮的大衣。”他还是笑着回答：“现在即使穿的更随便些，同样也会有人认识我。”三十六，朋友对他说什么了？三十七，关于那个人，可以知道什么？第三十八到三十九题是根据下面一段话。各位观众，大家晚上好。欢迎大家在星期六晚上准时收看我们的《人与自然》节目。在今天的节目里，我们主要向大家介绍亚洲虎。今天我们还请来了国内著名的动物学教授王教授，来给我们介绍这方面的知识。三十八，今天星期几？三十九，今天的节目主要介绍什么？第四十到四十一题是根据下面一段话
阳光能给我们带来好的心情。当你心情不好的时候，如果天也在下雨，你的脾气很容易变得更坏。相反，如果天气很好，有阳光，你就容易看到事情好的方面，心情也就会变得好起来。四十。阳光能给我们带来什么？四十一，这段话主要谈什么？第四十二到四十三题是根据下面一段话：在乘坐地铁和公共汽车等交通工具时，经常可以听到这样的广播：“下一站就要到了，请下车的乘客提前做好准备。”按照广播的提醒，到车门旁边等着下车，既方便了自己。也方便了他人。四十二，广播提醒乘客什么？四十三，在哪儿能听到这样的广播？第四十四到四十五题是根据下面一段话：很多女孩子羡慕小说里浪漫复杂的爱情，认为经历了酸甜苦辣的爱情才算是深厚的。其实，更值得我们重视和尊重的，正是实际生活中简单的爱情。有时候。简单就是最大的幸福。四十四，女孩子为什么喜欢小说里的爱情？四十五，说话人认为。什么样的爱情才是幸福的？